Ok, caballero, vamos a hablar de, de lo que pasó con Indiana Jones saliendo en el PlayStation 5, que eso para mí es una barbaridad. Vamos a ver la entrevista. Eh, no la voy a poner toda, pero lo más que pueda para que todo el mundo pueda apreciar el descaro y la hipocresía de este señor que tenemos aquí a la derecha, el Phil Spencer. Phil Spencer of Sarah Bond. For me, I wanted to know everything from new consoles to game studios. So that's it. Ok, ¿qué le vamos a preguntar a Phil Spencer y Sarah Bond? Para mí, yo quiero saber todo lo que pasa con las nuevas consolas y los nuevos estudios. Así que eso es lo que... Exactly what I asked them. Check out what they said. How does it feel to be here at Xbox's Gamescom presence? ¿Cómo se siente estar aquí a la conferencia de prensa de Xbox? It is so much energy here. Um, it's been fantastic to see the fans. To be part of opening like live last night. Ok, se siente increíble estar aquí, ser parte de los fanáticos, solo ser parte de la noche de opening de ayer. And to see their y ver las reacciones. This booth, and I have no idea why we're calling it a booth. It's no <laughs> este, esta, esta caseta, no tengo idea por qué la estamos llamando caseta, porque, <laughs> no, porque no es una caseta. <laughs> es una completa <laughs> tierra de las maravillas. Son experiencias, juegos que puedes jugar, cosas que puedes ver. The incredible photo opportunities is fantastic. So to see people, folks pouring in and experiencing it. Es increíble ver a los muchachos llegando y experimentando todo. Um, and it's just it reminds you of what makes this industry special. Yeah. Y te Because recuerda lo que hace esta industria games, especial. Bring, and... es, es todo acerca de celebrar los juegos, la alegría que ellos traen y la it's gente que hace. First Gamescom with Activision, Blizzard, yeah. Bethesda, Xbox all here together. Mm -hmm. so es there's... nuestra primera conferencia con Activision, Blizzard, Bethesda, Xbox, todos aquí juntos, así que It's definitely something special all the team hay algo especial, definitivamente. Teams Todos los equipos and, uh, se están, están juntos y hay una gran representación. La industria está yendo por una cantidad enorme de transición con nuestros shows y viendo Gamescom tan fuerte como siempre con los fanáticos y los consumidores llegando. Los creadores están aquí. La fuerza que tiene Europa. Necesitamos más de esto en la industria. Eh, y es realmente increíble haber, eh, ver tantos, the, the tantos show. jugadores viviendo al show. Before we come to the booth, though, I actually want to talk. I saw you both were at opening night live yesterday, and there were some pretty amazing reveals and news in there. So, what was it like? I couldn't get a ticket, unfortunately. But what was it? ¿Qué fue ayer de tantas revelaciones y nuevos juegos que que fueron mostrados en el show, no pude tener un ticket desafortunadamente, pero ¿qué fue lo que, lo que sintieron There's ver en la habitación, en la reacción? Oh, no, eso no, mejor que estar en esa habitación con la reacción en vivo. Y ver a la gente realmente maravillarse las cosas Being made, um, que están siendo mostradas. Todos pusieron tanto trabajo en really llevar cool esto y poner este punto. Los títulos uh, de title. Game Pass en el show fueron muchísimos, más de una docena. Tenemos un alineamiento de juegos fantástico. Por supuesto que linda está Sarabon, es una belleza esa mujer. I was especially excited to announce that Genshin Impact is coming oh, to Xbox. Yeah. Fue especialmente excitante anunciar que Genshin Impact, Genshin Impact está llegando a, a Xbox. Como ustedes saben, este es un juego de mi hoyo, o mi hoyo, como quieran llamarle, eh, que es un desarrollador chino y hace muchos años ya, hace como 5 o 6 años, está en PlayStation 4 y ahora en PlayStation 5 está también en las consolas, Digo, las consolas, los móviles, en la PC, en los iPads, en todo lo que se mueve, estaba menos en el Xbox. Hay una gran eh, eh, una parte de recompensa que va a ser eh, parte de la membresía con Game Pass y estarán disponibles para los jugadores que, que usen el juego con Game Pass. Um, There's going to be full cross progression, and it's also. Dice ella que va a haber completamente cross progression, que eso es 
que tu juego que tienes en la tableta o en el PlayStation 4 también va a ir a Xbox. Eso me parece muy extraño. Veremos si eso es verdad o no. Y también va a estar en la nube. Esto para mí fue una gran, eh, un gran momento para mí porque creo que muchos fanáticos de Xbox eh, están excitados para disfrutar de esto en Xbox. Mija, nadie quiere jugar eso ya. Ya eso se fue, ya, ya eso se murió. ¿Ok? Hace tantos años que el Kenshi Gimpad está en PlayStation, que ya. I love when creators are making new things. Mm -hmm. um, and it's, you have to be really brave to come yeah. to a show, maybe before you're done, show your game, get the feedback. Teams that are creating. Sí, eso es verdad lo que dice, ¿no? Tú tienes que ser muy valiente para venir a este show, enseñar tu juego, obtener el feedback. El feedback es como las opiniones o los comentarios. Los equipos, bueno, Phil, las opiniones y comentarios que tú has recibido han sido catastróficas. Catastróficas, porque lo que has hecho ha sido una blasfemia. Has hecho una herejía. Ok, Phil, mandar el Indiana Young a PlayStation 5. Eres un caratabla. Mira la cara de cínico esa, Phil. New, new games. I thought the diversity of games the show was awesome. Oh, absolutely, From yeah. Ah, un nuevo juego. Me pareció que la diversidad de juegos en el show fue increíble, con grandes games, games, juegos, a más pequeños seen, juegos, things... cosas que habíamos oído antes, cosas que no habíamos oído. We hadn't heard of. I also have to say Genshin. We got to meet with mm -hmm. the MiHoYo team early. Ay, ah, también tengo que decir Genshin. Nos encontramos con el equipo de mi joyo uh, temprano. Y estaban excitados por esto. Sí, claro. 50 mil años después. Sí, 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 claro. Uh, uh, so fue tan like, magnífico apoyar eso. Well. Yeah. Ah, y vimos cosas muy increíbles de Indiana Jones y el, y el Gran Círculo. Como esa eh, también excitante, todos excited, exciting, exciting, oh yeah, no tienen otra palabra. Esa excitante fecha de, de lanzamiento. Well, y también really vimos, cool. really vimos las noticias de, de PlayStation también. Mira qué clase. De, mira, Charlie. Mira, Charlie Hudson es una muchacha que yo le tengo mucha simpatía porque ella es muy simpática. Ella habla conmigo en Twitter. Ella es muy buena gente. Ella es muy abierta. Ella es muy cool, ¿no? Ella es una persona muy buena. Pero, coño, yo sé que Phil Spencer es tu jefe, pero se te ve en la cara que no estás muy contenta tampoco. Dice ella que es muy cool y que estoy muy interesada en, en por qué el juego va a salir en PlayStation 5. No, el problema es que toda la Internet está totalmente incendiada con eso, ¿ok? La Internet se quemó ayer Xbox. Mi, mi tweet a Phil Spencer ayer fue... Pero bueno, tuve no sé cuántos likes, más de, más de 100 likes y tuve más de 2.000 pistas en mi tweet. So I want to know how this connects back to Xbox's perspective on how and when this approach happens to other titles. Quiero saber la perspectiva de Xbox en cómo y cuándo este tipo de cosas como Indiana Jones yendo a PlayStation 5, este approach, quiere decir como este tipo de acercamiento pasa con otros títulos. I mean, I'll start just saying Machine Games is doing such a nice job with that game. I thought it Bueno, empezaré por decir primero que Machine Games está haciendo un gran trabajo con este juego. Showed really well. Creo que um, mostró muy bien. Thing, is quality of the games, yeah. La calidad de los juegos. That can go build the game and it was just eh, los equipos están obteniendo su apoyo y pueden ir y construir el juego. Nice, the long gameplay segment that they had, I thought was fantastic. Y fue fantástico el, el, largo, el largo cortometraje, el segmento de, de jugabilidad que mostraron. Fantastic. Going to the PlayStation announcement, obviously last spring we launched four games, two of them on the Switch. Mira qué descarado, eh, mira. Yendo al, al lanzamiento, el lanzamiento de PlayStation, eh, la primavera pasada eh, nosotros anunciamos que lanzaríamos cuatro juegos, dos de ellos en el Switch, cuatro de ellos en el PlayStation. We said we're learn. We said y, di y dijimos que aprenderíamos. Learning, gonna... Y diríamos que aprenderíamos y que es verdad lo que dice ahora. Que yo pienso que en este showcase yo dije que de este, ap de este aprendizaje tomaríamos más decisiones. 
Es verdad, él dijo eso. Pero no se ha descalado porque tú dijiste bien clarito, estos dos juegos no son esta fila o Indiana Jones. ¿Tú lo dijiste? Our franchises are getting stronger. Our Xbox console players are as high this Dice él que las franquicias están cometiendo más fuerte. Eso es mentira, Phil. Porque Halo Infinite fue un fracaso. ¿Ok, Phil? A pesar de que el juego está bueno, a mí me gustó, es demasiado repetitivo, no tiene contenido, no tiene historia, no tiene una cosa que te engrampe a jugar el juego más de 10 horas. Sí que estaba mejor que los juegos PlayStation que había en ese momento Halo Infinite, es verdad. Pero los juegos, las franquicias no se están poniendo más fuertes porque Halo Infinito fue un fracaso, ¿ok? Comparado con los Halos como Halo 1, 2, 3, Halo Reach, Halo ODST, todos los halos increíbles que tú hiciste o que hicieron en Xbox, esos sí fueron títulos donde las franquicias se volvieron más fuertes. Este Halo Infinite fue una mierda, ¿ok? El Starfield fue un gran título, mi juego Goti, pero le faltó muchas cosas que dejaste apuntar con el dedo al juego y especialmente que el juego salió con 30 FPS, ¿ok? Y dice que los jugadores, el conteo de jugadores de Xbox está tan grande como nunca ha estado. Bueno, eso yo lo tomo con un grano de sal, porque ¿qué tú te refieres a que el conteo de jugadores de Xbox ha estado más alto que nunca? Quiere decir que, que porque hay lo, lo que están contando los jugadores de, Blizz, de Blizzard, de, de Activision King, que juegan Candy Crush, de, <coughs> disculpen, de... Bueno, están contando los jugadores de Xbox One, de, de Xbox 360, no sé. Pero sinceramente, eh, Phil, por toda esta mierda que tú estás haciendo de lanzar los juegos en PlayStation, la fanbase de Xbox está más dividida que nunca. Yo, que soy un fanático de Xbox de 18 años, te odio. Todo el mundo está muy, muy enfurecido con lo que estás haciendo con Xbox, ¿ok? Look at it and I say, okay, our player numbers are going up for the console platform. Our ok, estoy mirando esto que nuestros jugadores, los números de jugadores están yendo para encima, están creciendo para la plataforma de consola. Mira cómo puso los ojos ahí, eso que está mintiendo, está mintiendo. Eh, nuestras franquicias están tan fuerte como nunca estuvieron. Eso es mentira, yo lo aclaré. Ni siquiera hay un guía of War esta generación todavía. And we run a business. Like y esta es la verdad. Ahí digo la verdad. Y nosotros tenemos un negocio. Ahí está diciendo él la verdad. Miren cómo se relaja sus ojos. Miren la postura relajada que toma porque sacó de su pecho lo que es la verdad total que estamos corriendo un negocio, ¿no? Is... Que es definitivamente verdadero dentro de Microsoft. La, la barra está muy alta en términos de... de de lo que producimos en dinero, en materia de dinero, ¿ok? Tenemos que dar de vuelta a la compañía, a la compañía, claro. Te compraste Activision por 70 billones de dólares, te compraste Bethesda por 7 billones de dólares, o sea, 77 mil millones de dólares en total gastado y no has producido absolutamente nada para ganar eso de vuelta. Porque tenemos un nivel de apoyo a la compañía que es totalmente increíble lo que podemos ir y hacer. Claro, fuiste y compraste 77 mil millones de dólares en compañías que estaban prácticamente, y tú, tú me entiendes, con problemas. Cerraste Tango Game Wars, que era un excelente desarrollador de estudio. Cerraste a los creadores de Hi-Fi Rush, la gente que hizo... Eh, la gente que hizo un increíble juego que fue galardonado con tantos premios, que tanta gente ama ese juego, que no vendió bien el PlayStation 5, por eso lo vendiste, digo, lo cerraste, se lo diste a la compañía esta que hizo PUBG, que tienen, eh, tienen es verdad, tratos con Xbox eh, y todo eso, pero en la vida real lo vendiste al diablo, Phil. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? No, el problema es que estás dejando a Satya Nadella correr el negocio. Estás dejando a Satya Nadella hasta, a estar a cargo de todo lo que es Xbox. Fíjate que esto me da una rabia, Phil, lo que has hecho. Has destruido Xbox en menos tiempo de lo que te costó traerlo de vuelta. Todo eres el puñetero hombre que fuiste un puñetero héroe para todos nosotros y ahora eres un puñetero monstruo que has destruido a nuestra querida Xbox. ¿Cómo podemos continuar a hacer nuestros juegos tan fuertes como antes? Nuestra plataforma, 
plataforma continúa a crecer ambos en consola y PC y en la nube y creo que esto va a ser una estrategia que trabaja para ti, sí, trabaja para ti para hacer dinero para ti, pero para los fanáticos de Xbox no trabaja, yo no tengo ninguna necesidad de tener serie X ya, se acabó ¿Dónde está el valor del Game Pass? ¿Dónde está el valor de Serie X? ¿Dónde está el valor de todo? Se acabó porque le dan los juegos a PlayStation. No importa que los compres a 70 dólares en PlayStation porque son juegos bueno que PlayStation no tenía juegos. PlayStation tenía una sequía. No tenía nada. Con core ese de mierda que hiciste, le diste tu mejor juego a PlayStation. Que después va a estar en descuento y lo va a comprar. O que después va a estar inclusive en PSN Plus. Como hay muchos juegos de Bethesda en PSN Plus ahora mismo. Increíble, eres un, eres un genio, Phil, eres un genio. La última cosa que probablemente diré es que creo que en la industria right ahora hay like, there's a lot of pressure on the industry. Dice él que como la industria está ahora, hay mucha presión en la industria. Dice él, ¿presión en la industria dónde, Phil? Bueno, PlayStation tiene algunas pérdidas, pero yo no veo a Nintendo con, con ninguna presión. Yo veo a Nintendo vendiendo, 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 vendiendo y haciendo dinero y haciendo software y vendiendo millones, 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 millones de copias de, de su juego de Nintendo. El único que está con presión aquí eres tú, Phil, porque no vendes consolas, porque no vendes juegos, porque no vendes Game Pass, porque no vendes ni cojones, Phil. It's been growing for a long time and now people are looking for ways to grow. Y está creciendo por mucho, mucho tiempo y ahora las personas están buscando por manera de crecer. Sí, la industria ha llegado a un punto peak, a un punto de, de crecimiento, eh, como decir límite, pero eso no quiere decir que no haya crecimiento, ¿ok? Porque Nintendo todavía tiene crecimiento, eh, o sea, no tiene crecimiento, pero no están perdiendo dinero. PlayStation no tiene crecimiento, pero no están perdiendo tanto dinero. Eh, es problema tuyo, Phil. Todo lo que está pasando aquí es problema tuyo. Tú eres el que hiciste Game Pass. Así que tú tienes que afrontar que Game Pass es un sistema que es rentando juegos por un precio módico. Le subiste el precio a Game Pass ahora, que es una locura la subida de precio. Ese, ese fue otra de los, otro de los disparates enormes que has cometido este año, Phil. Estás destruyendo Xbox. Punto y seguido. And I think the us as fans, as players of games, we just have to anticipate there's going to be more change in how some of the traditional ways that games were built and distributed. That's going to change. That's going to change. Dice que va a haber cambio en la forma tradicional en que los juegos son distribuidos los, y en la forma en que los juegos son hechos y la forma en que los juegos. O sea, es lo que está diciendo es una murumaca de cosas legales para no tener ninguna liability, para no tener ninguna. Eh, influencia mala legalmente es lo que está diciendo es vamos a seguir llevando juegos a PlayStation. For all of us, but the end result has to be better games that more people can play. If we're not ¿Qué va a ser? Los, estos cambios van a ser para todos nosotros. No, Phil, estos cambios van a ser solamente para ti, para Xbox y para los Xbox fans, porque yo no veo a PlayStation metiendo juegos en Xbox. ¿Dónde está God of War en Xbox, por ejemplo? Vaya, no vamos a decir God of War. ¿Dónde está Days Gone, que es un juego de mierda de PlayStation 7.7? Ok, vamos a compararlo con Indiana John, que Indiana John es mucho mejor que Days Gone. ¿Dónde está Days Gone en Xbox? ¿Dónde está eh, Sly Cooper en Xbox? ¿Dónde está, eh, vamos a decir, Horizon, el primero de PlayStation 4 en Xbox? ¿Dónde está Kill Faction en, en Xbox? Nada, no hay nada de PlayStation en Xbox, eh, Phil. Nada va a cambiar. El único que está cambiando es tú porque tú eres el único que está bajo presión porque tienes que ganar dinero porque Sardian Adela te está respirando el cuello diciendo Phil, los investors necesitan el dinero, Phil. Si no nos enfocamos en esto, estamos enfocados en las cosas incorrectas. No, tú estás enfocado en lo incorrecto. Tú vas a matar a Xbox. Xbox está muriendo. So for us, Xbox, health of Xbox, yep. health of our platform. Pero, así que para nosotros, para Xbox, para la salud de Xbox, para la salud de nuestra plataforma and our growing games, y nuestros juegos que siguen yo, esa es la cosa más importante. Mentira, Phil. Mataste a Xbox. Y no voy a seguir hablando porque se me va a subir la presión, porque estoy muy alterado, pero voy a hacer más videos y voy a explicar por qué están matando a Xbox y por qué esto no me beneficia a los usuarios. Muchas gracias, como siempre. No olviden darse el like suscribirse y denle eh, mis comentarios ahí abajo, que este es un video que lo hice con mucha rabia porque estoy muy triste, muy triste porque yo soy un fan de Xbox de 18 años y esto no se hace. Muchas gracias. Peace.